，悬崖绝壁中间隐藏神秘石门，传闻是清朝末年土匪建造，当地人称杨家寨，寨内白骨累累，洞分两层。当年剿匪之时，收缴财宝无数，却未抓获一人，难道是狡兔三窟，掩人耳目？接下来我们将深入杨家寨，实拍百多年前土匪老巢的精密建筑工事。这个下面以前是一个大峡谷，但是后面搞水库的时候呢，把这个水蓄起来了，所以这里看下去并不高啊。原先这里下去有接近两百多米的垂直落差，然后大家可以看到，在我面前呢，这个林间小道就是进入杨家寨的唯一途径。看，这个路不足五十公分宽，然后我们继续前进。这下面有一个门柱孔，然后这里面呢有扶手。哇，这里是一夫当关，万夫莫开啊！我现在做好了保护，给大家一个安全拍摄。大家可以看到，从这里下去差不多是三十多米。如果当时这个水没有蓄起来的话，这里下去是百米深渊，所以说真的是，啊，非常的险要。这里出现了一个木桥，这个木料踩两边就没事，非常的安全啊。两个手扶稳，对了，没毛病。然后我们翻过这个小山包，那边就是杨家寨的。大家看。在这边呢，就出现了这个杨家寨的一些入口，因为这里可以说是狡兔三窟啊，有许许多多的入口。我们现在必须翻越这个小山包。哇塞，我已经看到石门了，我们走对了。对对对，这里就是它的主寨入口。嗯呐，哇，这里上去很高啊。我去，哇！夏阳，你快过来！在这个杨家寨的下面，我们竟然发现了这个楚葵，看到没？哇，这个非常的少见啊！这个是银树科紫锦属的植物，太少见了哈，很漂亮。想不到这个杨家寨还有如此珍稀的植物，咱们继续前进。哇！哇看到没有，这个规模还不小啊，它是呈一个圆弧形，城墙的总长度差不多是二十五米，应该在曾经这个寨门呢、啊、是一封到顶的，如今下面全是残垣断壁，这个石门是我见过最高的石门，差不多有两米八高啊，哇，大家看，那里有一个圆赳赳的孔，然后下面对应的有一个门柱孔，这个应该是一个对开的石门。这里还有门门栓孔，看到没有？把门关上了之后，在这里卡一根木杠子，那是一夫当关，万夫莫开呀！咱们继续深入，继续探索。那个上面刻的有字，不知道是什么字。好，快来快来！我给你拍了。哇，大家看这个上面的这一块石头。是一体成型啊，差不多一米五长，哇，放在这个石墙上面，这规模厉害了。现在呢，我们就沿着城墙绕绕一圈，然后去进入它的洞道。包浆了是吧？有玉化了感觉。是，已经包浆了。这不知道历朝历代走过多少人。走，我们继续出发。这里面全是这样的残垣断壁。现在，咱们继续前进，进入了这个寨子内部啊，可以看到这是差不多啊两百多个平方的这样一个面积，里面除了残垣断壁呢，还有这残存的钟乳石，包括这个上面的石头，里面的泥土啊，全部被清走了。这个应该是当年啊，在这里熬过宵。这边似乎是有一个洞道，然后我们先在右边这个大厅里面去看一下。哇，大家看这个地上啊，哇，这里还有碗渣，这是一条鱼，青花瓷。啊，继续前进吧。那里，那里好像是有个洞道，咱们继续前进。好多青花呀、啊，看到没？这里也有，看到没
，嗯，这也是个正宗的青花，而且是里外都有那个花的。这是一个树胚，但但这个都不是君瑶的啊。说家财万贯呢、啊，不如君子一片。嗯，很多啊。这里有一个钟乳石平台，这个应该当时生活在杨家寨里面的人啊，在这里做了储物阁。因为这上面被收拾得很平整，下面也掏空了，它是极大可能的利用这个寨子里面的空间。也有骨头啊，你们小心一点踩，不要踩到那骨头上面。这里还有这个火石，看到没？这个是用来以前的那个火镰呢，打火石。咱们。继续前进，继续深入。这里似乎是有个洞道，很完整的碗底。看一下，哦，也是一条鱼，这个跟刚刚看到的那个是同一批次，一个鱼形的花纹。这里我以为有个洞道，其实并不然啊。这里面非常干燥，应该当年是在这里存放粮食的。而且这个外面轻轻一封，就可以把这里封起来了。这洞顶呢，布满了很多钟乳石旗，而且这些钟乳石旗呢是非常通透的，大家可以看到，哇，透着奶黄色，非常的有食欲啊。这个应该是当时的这个。住在杨家寨里面的人啊，为了扩充这个空间啊，避免碰头，就把上面敲掉了。但是时过境迁呢，这个钟乳石又顽强的在生长。可以看到这个石旗啊，在一层一层的往外面延伸。这个不知道要多少年才能恢复到当年的模样。啊，这一整尊都是。这里面呢，就是他们取水的位置啊。而且在这里呢，有一个细节，大家可以看到，这里有一个楔形的石孔。比如说，在我们目前站的这个位置呢，应该是人工开凿出来的啊。它是石匠啊，将这里打出一个楔形，然后再把那个楔子给放进去，用那个大锤啊敲打它，然后就把这个石头，哎，给它敲出来。敲出来的石头呢，没有浪费，就拿到外面去做这个城墙啊。所以说，这是一个边住着边建造的这样一个寨子，感觉还是挺奇特的啊。从这个上面的钟乳石来看的话，这个洞腔形成的年代应该应该是非常久远了。火门在这里发现了有这个骨骸啊，不知道当时这些骨骸的主人经历了怎样的故事。可以看到这地上很多啊，很多，这是肋骨，这里还有一个猪的骨头，而且这里有一个碗底。一个碗底，遍地都是遗迹哇！好漂亮这个，哇，好漂亮啊！有个洞道，稍等啊，好漂亮啊这个，好精致，如果不破的话，应该是很精致。是柠檬黄色，嗯，你好好收藏吧。我们看一下，哇，这里发现了一只草鞋，看到没？这个，哇，真的，一碰就会碎，来，让我看在这里吧。看到没有？而且是已经使用过的草鞋，看到没？下面还有这个泥巴，这是搞的这个铜麻哦，不是，这是稻谷草，稻谷草编织的，哇、哦，厉害了！这个地上有很多这个骨头的碎屑啊。走，咱们看完了这边呢，就进入向阳发现那个洞道，去里面一探究竟。看这些探宝的真是无孔不入啊，这个地上全是被翻的这些满目疮痍的景象。在这边呢，哦哦,哦，这是什么？这是什么？这个像是池子啊，以前那种老池子。在这边呢，发现了有一个洞道，里面是盲洞。哇、哦，我的天哪！看这，大家知道这是什么骨头吗？嗯。不知道他们当时经历了怎样的这个故事，咱们继续前进吧。里面是盲洞啊
。这里面，那这个位置是什么矮小、啊？这里很多骨头，你看那里也有，看到没有？像杨家寨的洞道虽然不深，但是这里面真的是有很多遗迹啊。这里一块骨头，这里也有，而且这个好像是被火烧过了。我看一下那个洞道里面有什么？里面有个坑，是个什么坑？一个圆形的，不知道是什么坑。是不是？也许是探宝者的那个洞道。你看这里，你看这里，看看，看这里。我的天！再看这里，肩胛骨，还有这里。在这里还发现了这个灭制的，制了人之路啊，这是二压二的这种编制方式。这个应该是以前的那个草卷卷、哦、草席、竹席、竹席，一分为二的两层。好，继续前进，看一下这个上面有没有动到。我真的不要怕，继续前进。你们上前，你们你们在前面走吗？好、哦、好，我上前吧，这个没什么好怕的，不要害怕嘛。嚯，这个二层要宽敞一点了。这里很多云盆啊，我们现在下面是空的，大家能够想象吗？真的太神奇了。这个洞道并不高，它可能只有七十来公分左右。我们这时候继续向洞道深处前进。现在火妹也过来了，这里可以站起来了，好神奇啊！这是二楼。然后这里出现了一个很扁狭的通道，现在咱们钻进去看一下。啊，通道好像很深啊，你们快过来！有很多这种钟乳石柱子，这里还有一个双柱，这个前面感觉人一直都可以趴着进，火门在这里都立不起来，这么小的个子。有有光？有光？哇，人生何处不相逢啊！那那里有光，那里。我们看一下，这该不是悬崖峭壁吧？就是上面红的，过桥了那里。上面。哇、哦，这个下面就是悬崖绝壁，这就是落脚河。哇塞！这边还有通道。这里还有通道。继续。继续深入吧。哇、哦，这里明显是人工开凿过的，可以看到火妹现在摸到那里啊。它这里是形成了这样一个槽子，走，咱们继续前进。这里还有台阶，慢点，慢点，这下不去吧？这里曾经应该是有梯子可以下去的，直接可以看到我们当时走过的那个木梯。当时我走那木梯的时候，没有发现这个上面有洞道，这可以通到我们梯子那里。这里下去的高度差不多是十五米左右。应该曾经在我手指的那个方向，那里有开凿的孔啊。从这里到那里呢，是搞了一架木梯，但是目前这个木梯已经损毁了，在这边没有发现其他的洞道，所以呢，我们现在只能原路返回啊。继续前进吧。这真的可以说是狡兔三窟啊，很多窗口，很多暗道，这个。下面一座桥，哇，好漂亮啊！这钟乳石，哦，这里面真是太奇妙了，就像迷宫一样，也像小人国的城堡一样。这时候呢，咱们就撤回到了这个杨家寨的寨子核心部位，这个城墙这里。今天呢，可以说是不虚此行了，在里面确实发现了大量的人为遗迹，而且有很多这个骨头啊。也不知道这些骨头的主人曾经经历了怎样的往事。本期视频呢，到这里也就结束了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验不一样的探险之旅。拜拜，我们下期视频再见。土匪是靠天吃饭的吗？在湖北的大山里，有这样一处川鑫匪寨，相传寨内有一对窝，会平白无故伸出大米，养活了寨内几十个土匪。于是我们辗转几个乡镇，找到了当地老人指路。去往实地一探究竟。这个对我是那。
，原来没多大一点儿。哦，全世界已经挖上挖到它不耐米的了，一顿耐米啊！啊、哦，原来有将就。哎，哦，说那里有米。嗯，毕竟最终探索极限。大家好，我是户外小北。现在呢，我们就是跟随这个当地的老人呢、啊，给我们带路，去往这个穿心土匪洞一探究竟，看看匪洞里面还有哪些遗迹啊。这位老年人呢，也是年过七旬了，现在在给我们带路啊，走的是以前这个土匪走的这个林间小道。我们现在是一行六人，老年人走在最前面。这洞口看起来不是好大哦。嗯，这洞口小，那洞口不大。那里头以前是生活的哦。啊，这是。哦，哦，看到我高兴嘞！哎，哎呦，石墙了！哎，没，哇塞，看这个洞，那就是洞口啊，这就是洞口，这边的洞口，来那边的洞口，直接就就就就是这么大个空间，我们看一下。这个洞里面有很多遗迹啊，这边有一个石墙的房子。嗯，哪边叫什么洞啊？对，窝子洞。对，窝子洞。哦哦哦。这个有，公的遗迹，有。差不多八八年的。哦。就八八年前那个里头是，在里头能够挖得出来米。对，挖得出来米。就是没得好大，他混着都大半碗米。那们当时老年人有没有在里头挖过米啊？哎，那时候我们还是老爷爷讲的，他说是。哦，老爷爷讲的说那个里头挖了出来米。哎，挖了出来米。你跟他们去的？那个的，那种没得路。哦，就就就说杨春的林子里割过去。哎，割过去的。在那个洞里面啊、哦。那个、哦、那个队伍在走在这儿的，我们一往南边，这个抬头。就那边那几个台台在卖，要问的都有多大？哦，在这个洞找到一几个洞台。挖到那个台台那里？哎，哦，好，这里有一条林间小道，据说是走不通的，但是可以看到对面那个洞口的具体情况。哇！这里地势非常的险要啊！哦，哎，看它好险要啊！哇塞，从这里可以看到那个洞口，这个上面还有很久之前立的那个树桩，还有一个什么盒子、木盒子在这个上面。咱们这时候就到对面的那个洞里面一探究竟。据说那个就是当时这个土匪洞的核心部位。开干！现在我们从这个穿心洞这样过来啊，这时候我们只有一行三人了。刚才那几个人呢去找那边的洞了，所以我们呢决定去这个穿心土匪洞的核心，也就是对面的那个对卧洞。这时候要从这个林子里面呢这样斜着横切过去。然后再从那里往上爬，就可以到那个对卧洞里面了。咱们继续前进，去那个洞里面一探究竟，看看洞里面还有哪些遗迹。这个林子里面有很多这个荆棘啊，所以走的时候一定要注意。可想而知啊，这当时的土匪呢，走这个路也是相当的困难的。这个岩壁上面有这个小台阶。但是台阶非常的狭窄啊！现在从这里横切过去，就可以到达那个洞口，然后再往上爬个三四十米，就可以到那个对卧洞了。这时候我们第一位好汉已经成为了先锋。现在我又冲到了最前面，就是从这个岩壁的这个旁边有一条小道啊，这样。一直往上爬，哇塞！看洞口就在前面，继续前进啊！可以看到那个穿心洞呢，就是土匪的
，再门，然后要到这个核心部位来呀，是必须要经过那个穿心洞，这样一路过来都是比较的陡峭啊，可以看到这个地上。长着很多这个盐白菜，这个盐白菜以前呢也是一种食物，也是一种野菜，也是一种中药，但是大家一定不要去随便尝试，这只是一个传说吧。咱们看这个洞，是不是跟当时我们去的那个白莲教白骨有点像？看到没有？特别的像啊！据说那个对窝就在上面。咱们这时候就去看一下，什么东西？你看嘛！哇，这个有意思，这怎么不动了呢？它肯定动啊！好啊！地骨牛，咱们继续前进。这个洞特别的干燥啊，不知道这个土匪的米缸在哪里啊？我们继续前进。老人说的这个对窝，可能就在这个上方这个平台这里。咱们逐步探索。好，还说模拟呢，干它。果然跟老人说的一样，这个洞的面积并不是很大。那边呢是有一个平台，而这边呢是有台阶爬上来。啊，这个前面好像是没有很深的洞道，但是他当时这里应该是建的有阁楼，因为这两边。是水平的，这里应该是有一个阁楼的，可能当时在里面躲的土匪也不是很多，可能也就几十来人。咱们这时候就上去看那个非常神奇的，所有那个对窝可以挖出米来的那个那个那个地方，去看一下。哪里啊？哦，对，这样坐着，看一下，哦，有点像，有点像，像，那里像个佛啊，那个那个那个，钟乳石，再好像没有其他的动作了。哦，我的天哪，真有这个东西啊！哦，看到没有？看到没有？这个真的有那个石匠打过的这个痕迹，看到没有？这个下面是被扩宽了啊、哦。他们说曾经有一个传说啊，就是说曾经这里的土匪了，他由于这里比较穷，然后没有东西吃，所以呢就在这里有一个这样天然的窝窝。说每次只要在这个旁边呢，啊什么什么做法呀、啊，搞那么一搞那么一个仪式啊，然后这里面就会有那么一窝窝米。但是后来因为这个米不够吃啊。每次吃不饱，所以他们就请了一个石匠来把这个这个窝窝给扩大了。扩大之后呢，然后这个里面就就最后是搞不出来米了，然后一滴米都不会出现了。说在这这个窝窝这里会莫名其妙的出现米啊，也是这里当时躲在这里那个土匪的唯一的生活来源。<笑>你说这个故事扯不扯？那我我感觉还是挺扯的啊。但是确实是有这个遗迹存在的。<笑>看一下，我的天哪！你看这，这个下面，这个下面它是被被那个细栈子雕琢过的，看到没有？这是一整块空地啊，看到没有？一整个平台。当时这里是有个阁楼啊，搭在对面的那个石头上面。这整体的面积差不多是有一个二百来个平方。我的天哪！咱们看一下，这真的是有点有点意思啊！所有的洞道就基本上全部探明了啊！这里还发现了有这个五灵子，五灵子就是那个红白五鼠的那个粪便，它是一味中药。五灵子，这里是比较显要的，我们不到边边上去。非常感谢大家辛苦的观看啊！我们这个穿心土匪洞呢，就全部探明了。它是有一个穿心洞作为土匪的寨门，然后过来了，是经过一个峡谷啊，最后就到了这个对窝洞。对窝洞里面有一个遗迹，就是这个一个石对窝啊，传说里面可以借米这样一个情况啊。现在全部探明了，但是现在我来了是是搞了半天没看到有米出来啊，说明这个传说还是有待证实。好了，那感谢大家观看啊，本期视频就到这里了，拜拜。